hvata sode dolje, hvata ruka, saju kopiju nage. Probajte pa ću da objasnim. Pogledajte, znači kada uhvatim moju ruku ruka, uhvatio mi je da ne mogu da bežim. I ovo može ovom drugom rukom da krene ka meni. Zato ova ruka, ne odvaljajući laka do tela, okrenem kuk u smeru ruke, tako da ako je zamahno drugom rukom da mogu da se čuvam. Pusti ruku. Znači uradim ovo i podignem ovako. To koliko god čvrsto držao moj rukav, ne može me spreći da uradim ovo. I onda odavde ruka uradi ovo u smeru njegovog toka, a moj kuk se vrati gde je bio. I onda dođemo do ove pozicije. Znači probat ćete samo ovo, kako je uhvatio, znači postoji mogućnost da ono zamahne, ova ruka ovde, ali da biste vidjeli šta radim, kuk, ruka, vrid, ovako, u smeru toka i vratim kuk. Tako da prvi deo izgleda ovako, i vidim. Ja nisam pokazao ovo. Zato što ako je to, onda ne morate raditi tehniku. Razumete, nije bitno. Šta? Dum, dum i gotovo. Ovo je lako. Gledajte. Šomen uči i kjundu. Postoji mogućno da ja uradim to ako mi treba, ali mi ne treba. Ja sam samo hteo da se zaštitim od ruke koja je mogla da krene ka meni. A ne da ja od njega udarim. Tako da u stvari pokret je ovaj. To je obe ruke kreću u šome luči iki undo, samo što me ono ovde drži, pa je ovde šome luči iki undo kraći, po amplitudi, a ovaj je otišao normalno. I sad vratim kuk. Ovde, ova ruka nastavlja da radi ovo, težina sa donje strane u podlaktici, i idem u tenkar. I sada mogu da krenem da ga vodim oko sebe. Znači još jedno. Ovde. Ovako. Dole. Tenkar. Probajte. Kada uradite ovo, ovo i tenkar. Ja moram sada da idem u krug i u napred. Znači tenkar mi je bio ovako, ali ako sad ovom nogom nastavim ovako, on ide u mene. To znači da idem u krugu nazad. Znači još jedno. Ako uradim ovo, ovo i ovo, pa onda ovom nogom uradim ovo, on će da se okrene i da krene u mene. Zbog toga moramo da idemo u krug i u napred. U krug i u napred znači ovom bližnom nogom idem malim koracima oko zadnje noge, u napred. Kažem malim koracima, zato što ja tom nogom prelazim manji krug, a on njegovim kretanjem treba pređe veći krug. I da bi njemu, da bi prilagodio moje kretanje njegovom kretanju, onda ja moram da pravim manji krug, da bi ono normalno išao po većem krugu. Sad ovom nogom idemo ovako, probaj da se okreneš. Probaj da uđeš ka meni, ne može uđe ni ka meni, ni da se okrenu. Još jednom. Ovo mogu. Kada idete u tekan, morate da gledate tamo gde idete. Znači, ako ste uradili ovo, ovo i ovo, kada krećem u krug, gledam tamo. Ne gledam ovako. Onda ne mogu da idem u krug, jer mi vrat ne da da idem tamo. To bi bilo kao da šetate ovako sa devojkom ili ženom i ovako gledate u njim. To bi je dobro. Kada da možete šetati i gledate druge rezke osoba. Šalim se. Šalim se, šalim se. Problem je samo što vrat, kad vam vrat stoji ovako, 
vi ne možete da idete ovako. Kad ova vrat stoji ovako prirodno je da idete ovako. Razumete? A kad ste išli tamo, mora ovako da budu. Razumete? Znači, posle ovoga i ovoga, znam gde je, ne moram da je kontrolišem očima. Vi hoćete očima kontrolišete partnera. Znam gde je. M je moja ruka, tu M je ona drži. Sad idem u kuru. Ajde. Da bi me držao katadori, mogu da uradim ovakav pokret. Ovo, ove. Da ovo dignem ovako i da slušim saju kopiju nage na ovakav način. Ali šta se tu dešava? Tu se dešava ovako. Da posle ovoga, ovoga i ovoga, meni je ruka slobodna da mogu da radim ovakav pokret. Međutim, ako mene drži za ruka sode dori, ja ga dovedem do ove pozicije, onda ako ovo drži, ja ovo ne mogu odignuti. Tako da ovakav pokret nije moguć. Šta je moguć? Moguć je da upotrebimo, pošto sam rekao da vežbe koje radimo su delovi tehnika, vežba ude furi undo. Da li vidite, kada ruka dođe ovde, onda kreće iz kuka iz lakta prvo. Kuk, kuk, lakat, pa šak. Još jedno. Vidite. Od ozdo na gore, od ozdo na gore, od ozdo na dole, opet isto putanjom na gore pa na dole. Ali kreće kreće ovako, a ne ovako. Ovako kreće. To znači, posle tenkane i vođenja partnera, uradite ovakav pokret. Vidite, kao ude je furi undo, onda idete kolenima i laktom na gore ka njemu, i onda ovde tek okrenem drugu poziciju za saju undo uz pokretanje noge. Znači još jedno. Ovo ne može, ako on drži ovo ne može. Još jednom dole, a ovu da gore, ovako dole. Bilo je, bio je tenkan, držim ga ovako, ova noga je pozadnji kako sam ga vodio u kluk. Još malo dole, ude furi undo i onda se završi sad i undo. Evo još jedno. Ne dižem ovu ruku da biste videli. Nije bitno. Dole, ovu da je dole. Znači, moram nečim da kompenzujem 
taj moj nestabilan položaj, uslovno rečeno, nogu, a to je da moram u momentu kada krene lakat i kada ga dodirne, moram da spustim lakat i da ovaj mali prst zavijem ka njemu. Kada to uradim, što više zavijem taj mali prst ka njemu, moj lakat više uđe tamo. Tako da on u ovom položaju kod gure, gure, sad se da u relativno uslovno rečeno nestabilan položaj nogu, ali ovaj lakat i mali okret kuka mi je pomogao da ostanem stabilno. To znači u momentu kad ja njega dodirnem, mora se desi ovo. Mora mali prst da dođe ovde. I visina vaše ruke je kao za vežbu sa jundom. A to je ovde. Znači ruka šaka je u visini vašeg ramena, lakat je malo povijena dole i zbog malog prsta tamo. Tako da kad ga dodirnem, ja stojim ovako. Pošto se u tom momentu podižem nogama, jer vidite, ja njega izbacujem i zanotežim i još plus povlačim ovu nogu nazad i on onda pada. Eto, znači još jednom. Jedan, dva, tri, četiri, vidite kako stoji ovo. I sad samo potvonete kukovi na dom. Zadržite ruku da ovo koji se držao za vaš lakat spadne sa vaše glavu. Sa rukavom. Ovo, pa je ovo. I to se sad uz povlačenje noge dešava bacanje. 